ഹായ് അവർ വൺ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം സ്കോൾ കേരളയുടെ ഡി സി എ തിയറി പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷകൾ ഈ മാസം നടക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിൽ ആദ്യമേ തന്നെ പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷയായിരിക്കും നടക്കുക നമുക്കറിയാം ഡിപ്ലോമ ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കോഴ്സിന് തിയറിയും അതുപോലെ തന്നെ പ്രാക്ടിക്കലും അടങ്ങുന്ന അഞ്ചു വിഷയങ്ങളാണ് പഠിക്കാനായിട്ട് നമുക്കുള്ളത് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് സിലബസും ഓരോ വിഷയത്തിനും വരുന്ന മാർക്കുകളും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ ചാനലിൽ ഓൾറെഡി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി സ്കോൾ കേരള ഡി സി എയുടെ എല്ലാ സംശയങ്ങൾക്കും സ്കോൾ കേരള ഡി സി എ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലേലിസ്റ്റിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലിനക്സ് കമൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് കമൻസ് ഇൻ ലിനക്സ് അതിൽ നിന്നും വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതെങ്ങനെയാണ് ഉബുണ്ടു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ ചെയ്യുക എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് വളരെ എളുപ്പം ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പറ്റുന്ന വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമിന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കമൻസ് ഇൻ ലിനക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ തന്നെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് യൂസ് ദ സി ഡി കമാൻഡ് ടു ഗോ ടു ദ റൂട്ട് ഓഫ് ദ ഫയൽ സിസ്റ്റം എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സ്കോൾ കേരള ഡി സി എയുടെ എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും സൗജന്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട്സും അതിൻ്റെ തിയറി ക്ലാസ്സുകളും ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് യൂസ് ദ സി ഡി കമാൻഡ് ടു ഗോ ടു ദ റൂട്ട് ഓഫ് ദ ഫയൽ സിസ്റ്റം എന്നുള്ളതാണ് അതായത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടാകും ഈ കമൻസ് ഒക്കെ എവിടെയാണ് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ലിനക്സ് കമൻസ് വിൻഡോ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടെർമിനൽ വിൻഡോ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക ടെർമിനൽ വിൻഡോ ഓപ്പൺ ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ആദ്യമേ തന്നെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ ആക്സസറീസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ വരുന്ന ടെർമിനൽ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു വിൻഡോ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടെർമിനൽ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അതുമല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൺട്രോൾ പ്ലസ് ആൾട്ട് പ്ലസ് ടി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതൊരു ഷോർട്ട് കട്ട് കീ ആണ് കൺട്രോൾ പ്ലസ് ആൾട്ട് പ്ലസ് ടി എന്ന് എൻ്റർ ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെയുള്ള വിൻഡോ ടെർമിനൽ വിൻഡോ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇനി ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ലിനക്സ് കമൻസ് ഒക്കെ തന്നെയും ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് യൂസ് ദ സി ഡി കമാൻഡ് ടു ഗോ ടു ദ റൂട്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫയൽ ഒരു സെക്ഷൻ നമ്മൾക്ക് ഉബുണ്ടു കാത്തുണ്ട് ഉബുണ്ടുവിൻ്റെ ഫയൽ സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ലിനക്സിൻ്റെ ഫയൽ സ്ട്രക്ചർ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ലിനക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിനകത്ത് അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഫയൽ സ്ട്രക്ചറും അതുപോലെ തന്നെ ലിനക്സ് കമൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ റൂട്ട് ഡയറക്ടറിയിലോട്ട് പോകാനുള്ള കമൻഡ് എന്താണോ അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് അതിനുവേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന കമൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സി ഡി ആണ് സി ഡി എന്ന് വെച്ചാൽ ചേഞ്ച് ഡയറക്ടറി എന്നുള്ളതാണ് അതിനായിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ട കമാൻഡ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സി ഡി സ്പേസ് സ്ലാഷ് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റൂട്ട് ഡയറക്ടറി ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതുമല്ലെങ്കിൽ സി ഡി സ്ലാഷ് ഇ ടി സി എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇ ടി സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫയലിലോട്ടായിരിക്കും മാറുക ഇനി വേറെ ഏതെങ്കിലും ഫയലിലോട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സി ഡി അതിൻ്റെ കൂടെ സ്ലാഷ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എവിടേക്കാണോ മാറേണ്ടത് ആ ഡയറക്ടറിയിൽ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി പാരൻറ്റ് ഡയറക്ടറിയാണ് മാറേണ്ടതെങ്കിൽ സി ഡി സ്പേസ് ഡബിൾ ഡോട്ടാണ് നൽകേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഉണ്ടായ ആ ഒരു സെക്ഷനിലോട്ട് തിരിച്ചു പോകുന്നതായിരിക്കും ഇനി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ യൂസ് ദ എൽ എസ് കമാൻഡ് ടു ഡിസ്പ്ലേ ദ ഫയൽസ് ആൻഡ് ഡയറക്ടറീസ് നമുക്കറിയാം എൽ എസ് കമാൻഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദ കമാൻഡ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഡിസ്പ്ലേ ദ ഫയൽസ് ആൻഡ് ഡയറക്ടറീസ് എൽ എസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എൽ എസ് എന്ന് മാത്രം ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഡയറക്ടറിക്കകത്തുള്ള ഏതൊക്കെ ഫയൽസ് ഉണ്ടോ ഏതൊക്കെ ഫോൾഡേഴ്സ് ഉണ്ടോ അതിൻ്റെ
then next question or another use the pwd command to display the name of present working directory pwd means present working directory edana nu kandupidikkanulla oru command aanu linux il use cheyina oru command aanu so uh, type pwd enter cheythu kanyal nammal ippol nilavil ed directory lottano nilavil ullathu adinte details aayirikkum namukku labikkuga ഹോം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഡയറക്ടറിക്കകത്ത് ഇർഷാദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡയറക്ടറിക്കകത്ത് ഒരു ഫോൾഡറിനകത്താണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താന്ന് നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർത്ത് വൺ ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്തത് ഫിഫ്ത് വൺ ക്രിയേറ്റ് ത്രീ ഫയൽസ് എംപ്ലോയി സ്റ്റോക്ക് സെയിൽസ് ആൻഡ് അസൈൻ പെർമിഷൻ ഓൾ അതായത് മൂന്ന് ഫയൽസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് ഫയലിലും കൃത്യമായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് പേര് വേണ്ടത് എന്നും നൽകിയിരിക്കുകയാണ് എംപ്ലോയി എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ ഫയലിന്റെ പേര് സെക്കൻഡ് വൺ സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ സെയിൽസ് നമുക്കറിയാം ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കാറ്റ് കമൻ്റ് ആണ് സി എ ടി കാറ്റ് കമൻറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു ക്രിയേറ്റ് ഫയൽസ് അതായത് ഫയൽസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമൻ്റ് ആണ് കാറ്റ് കമൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ലിനക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിലൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് അതിൽ ആദ്യമേ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാറ്റ് കമാൻഡും അതിൻ്റെ യൂസേജും സി കാറ്റ് കമാൻഡ് ഈസ് യൂസ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ ന്യൂ ഫയൽ ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേ ദ കണ്ടൻസ് ഓഫ് എ ഫയൽ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് കാറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുകയാണ് കാറ്റ് ദൻ ആംഗിൾ ബ്രാക്കറ്റ് ദെൻ ഫയൽ നെയിം ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യാം കാറ്റ് ദൻ ആംഗിൾ ബ്രാക്കറ്റ് ദൻ ഫയൽ നെയിം എംപ്ലോയി എംപ്ലോയി എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യമേ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് ദെൻ യു ഹാവ് ടു പ്രസ് എൻ്റർ കീ അത് അതിനുശേഷം എൻ്റർ കീ പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ടെക്സ്റ്റ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാം നമ്മളിവിടെ വെൽക്കം എന്ന് എൻ്റർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് വെൽക്കം എന്ന് എൻ്റർ ചെയ്തു ദെൻ കൺട്രോൾ പ്ലസ് ഡി എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് അത് സേവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഫയൽ കാറ്റ് എംപ്ലോയി ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് ഇനി കാറ്റ് സ്റ്റോക്ക് ആണ് അടുത്തതായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനകത്ത് വേണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും എൻ്റർ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് കൺട്രോൾ പ്ലസ് ഡി പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വരുന്നതായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് കാറ്റ് ആങ്കിൾ ബ്രാക്കറ്റ് ദെൻ സെയിൽസ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഫയൽസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇതാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് മൂന്ന് ഫയൽസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി അതിനൊക്കെ റീഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് പെർമിഷൻ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റീഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ആണ് ആർ ബാർ ഡബ്ല്യു എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ പെർമിഷൻ നൽകാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന കമൻറ്റ് സി എച്ച് മോഡ് ആണ് സി എച്ച് മോഡ് റീഡ് ആൻഡ് റൈറ്റിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ സിക്സ് ആണ് ഓക്കെ സിക്സ് ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് റീഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് ഇതൊക്കെ തന്നെ ഈ കൃത്യമായിട്ട് നൽകിയിരിക്കുകയാണ് പെർമിഷൻ വൺ പെർമിഷൻ ടു പെർമിഷൻ ത്രീ എന്ന രീതിയിൽ നൽകിയിരിക്കുകയാണ് റീഡ് എന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന നമ്പർ ഫോർ ദെൻ റൈറ്റ് ടു എക്സിക്യൂട്ട് വൺ ഇനി സെവൻ ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ റീഡ് റൈറ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ആണ് ഇനി സിക്സ് ആണെങ്കിൽ റീഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോൾ വേണ്ടത് റീഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ആണ് അതിനുവേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ആണ് സോ സി എച്ച് മോഡ് സിക്സ് ദെൻ അതിൻ്റെ ഫയൽ നെയിം ഏത് ഫയൽ ആണോ നമ്മൾക്ക് പെർമിഷൻ നൽകേണ്ടത് അതിൻ്റെ പേര് നൽകുക അപ്പൊ ഇവിടെ സി എച്ച് മോഡ് സിക്സ് എംപ്ലോയ് എന്ന് നൽകിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ എംപ്ലോയ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഫയലിന് റീഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് പെർമിഷൻ നൽകിയിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ സി എച്ച് മോഡ് സിക്സ് അടുത്തത് സ്റ്റോക്ക് ആണ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റർ ചെയ്യുക ദെൻ സി എച്ച് മോഡ് സി എച്ച് മോഡ് സിക്സ് ആൻഡ് സെയിൽസ് ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെയുള്ള അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം സിക്സ് വൺ റിമൂവ് ദ റൈറ്റ് പെർമിഷൻ ഓഫ് എംപ്ലോയി ഫയൽ എംപ്ലോയി ഫയലിൻ്റെ റൈറ്റ് പെർമിഷൻ റിമൂവ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പെർമിഷൻ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ച
ദെൻ സ്റ്റോക്ക് എന്നാണ് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നുകിൽ ഈ രൂപത്തിൽ എഴുതാം ഇവിടെ ന്യൂ പെർമിഷൻസ് ആർ മൈനസ് ഡബ്ല്യു മൈനസ് എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് സിക്സ് എന്ന് നൽകാവുന്നതാണ് സി എച്ച് മോഡ് നെഗറ്റീവ് സിക്സ് ദെൻ സ്റ്റോക്ക് എന്നും എൻ്റർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ തരത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ഇത്രയും കോഡുകളാണ് ഈ എക്സ്പെരിമെൻസിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സും ആണ് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് ഈ കോഡുകളും ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റെപ്സ് ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് പുതിയൊരു എക്സ്പെരിമെൻസും പുതിയ പ്രോഗ്രാമുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്